Уважаемые коллеги, начинаем нашу конференцию по итогу матча Сухта Локомотив. С нами главный тренер гостей Иван Максимович. Let uh, Tesca so so easy options inside the basket, inside the paint, and outside of the, the three point area. Tesca, like experienced teams, one of the best in Europe. So easy punish us, and this is the, the score at the end. Прежде всего поздравляю Tesca и тренера Ритудиса. Сегодня отличное выступление его команды. У нас была идея того, что мы хотели добиться в этом матче и Часть матча мы ее исследовали, и в эти минуты выглядели хорошо. Но в некоторые моменты мы теряли концентрацию, отдавали ЦСКА легкие мячи на периметре и под кольцом. Тем не менее, надо понимать, что ЦСКА один из сильнейших клубов Европы, и он заслужил эту победу. Пожалуйста, есть вопросы? Да. Что в, третьем, в третьей четверти случилось? Ну, сложилось впечатление, что первые две четверти шли примерно вровень, а в третьей как будто сломалась Кубань. We had a lot of problem uh, some we can say that that COVID break we have before ten days we'll be out of the, of the, of the game or out of the, of the gym play stay at home and that rush a lot of lot of lot of rushes in our house some idea philosophy and practice and we see that on on, on, the, on the court It's not only only the players who have uh, who be positive. The rest of the players who will spend that unusual seven days at, at home put a lot of lot of out of the some focus what is important, what is not important, or some decision on the court in defense offense. And we will see that, uh, that we have just two days before the before Astana games to try to to put us in some some good directions. Unfortunately, we, we lose both games and uh, for this game. Uh, CSKA with quality, with uh, two days more to be ready for the games, show, show that well, what we expect to see from CSKA. And, and we try to recognize that, try to respect that, but try to impact on all his, his some strengths. But in some part of the game we just lose, like first first five minutes of the first quarter, we lose totally focus on Taket who have the last five games, the best best player of, of CSKA, what is We say the players that don't, don't think we, we don't know the Taket played some very very good shape last five games in both competition. But this is this is a player's decision on the court. And now now it's a we have problem. We know we have problem. We need to rest a few days and go back in the gym and try to find the, that what we have before the COVID break because before the COVID break we really really good look good on, on the court again in, in, in every, every every competition. But That COVID protocol is now most important in the whole world, and we must respect that. Stay home, no, don't do your job. Wait, wait the time when you go back, and with uh, that game who is delayed, you must go to play. It's nobody don't ask you ready or not ready. You just need to play that game. So that's, that's the whole story. One, one, one more time, you will be in full practice again. CSK with his quality is be some like on on, on the paper some teams who. Who is the better? But I think we be more competitive. No, not just just the lose lose the games in five minutes like this. No, in general, in общем я понял, да. Sorry, it's too long. Yeah, yeah, no, no, it's fine. But I mean, нужно я могу. В целом я понял. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Уважаемые коллеги, продолжаем с представителями ЦСКА, главный тренер Дмитрий Сатудис, Форок Семен Антонов. Начнем с Саймона. Семен, несколько слов по игре. В первую очередь всех наших болельщиков с победой. Играли хорошо, в принципе, практически всю игру, за исключением второй четверти, когда Локомотив 
набрал много очков, мы позволили им это сделать. После того, как не смогли забрать спорные мячи, они не смогли это все конвектировать в очковые. В большом перерыве внесли коллективу нашу игру, расставили приоритеты, где нам нужно добавить в нападении и как нам улучшить защиту. И в принципе, считаю, 3 4 стало такой решающей, где мы четко выполняли тренерские установки и локомотив набрал всего 8 очков. И еще раз всех с победой. Вопрос есть? Семен, а вот, вот с площадки как это выглядело? Вот с трибун смотрелось так, как будто вот в третьей четверти просто у локомотива перестало что-то получаться. Это ваша заслуга или это действительно у локомотива не получалось? Я думаю, в первую очередь, конечно, это наша заслуга. Как я уже сказал, что мы внесли коллективы, да, мы расставили новые акценты, да, потому что игра шла а, чуть по-другому. И, в принципе, это все сработало, принесли, принесло свои плоды. Может быть, в первой половине мы еще... Набирали ход, потому что тоже был перерыв после матча со стороной. То есть мы хорошо тренировались это время, и нам надо было просто почувствовать ритм. И во второй половине у нас все это прекрасно получилось. Спасибо. Все, всем спасибо за занятие. Actually, one bet the defensive quarter on the second quarter, where, um, as also Simon uh, mentioned, we were um, losing the ball under our basket. Nobody's ball; it was always their ball. And on the hustle part, we were not good, give, giving up uh, 35, four points. Um, and as you can see, the um, and you witnessed, we have changed that drastically on the second half. Uh, we we move our focusness on how we're gonna defend. Uh, and uh, giving up 20 points total in, in the second half in 20 minutes says a lot. We were rotating, there were two out of, uh, two out of uh, eight, if I'm not mistaken, three-pointers. We were rotating, we were not giving easy looks, and uh, we were defensively over there. So uh, that was a different focus, different focus. We managed to force turnovers, share the ball offensively. Offensively, we did not have any problem either on the first or on the second half. We moved the ball well, we had open looks, we didn't make all the shots, but we had a good flow of the game. So we had to change our chip on the defensive end, and this is what we did. So congratulations to the players, thanks for the fans. Поздравляю команду с победой и серьезной игрой. У нас, по сути, получилась одна неудачная четверть, неудачная в защите, потому что, как Семен сказал, мы теряли мячи, мы уступали на ничейных мячах, мы позволяли соперникам превзойти на стороне, и за счет этого у них получилось нападение, мы пропустили 34 очка во второй четверти, но мы все кардинально изменили во второй половине, мы сместили фокус в защите, и, как вы видите, во второй половине полностью за 20 минут мы пропустили всего 20 очков, мы постоянно переключались на периметре, соперники попали всего 2 из 8 трех очковых во второй половине, мы, по сути, не давали ни одного легкого мяча и заставляли их терять. И при этом в нападении у нас был такой хороший ритм, мы и в первой половине, в принципе, играли хорошо в нападении во второй, и поэтому все получилось. Благодарю, позвольте, поздравляю команду, благодарю болельщиков за то, что пришли нас поддержать. Вопросы? Спасибо. Thank you very much.